நம்ம தோழர்கள் முதல்ல நீங்க படிக்கவும் கேட்கவும் சோம்பல் படக்கூடாது இன்றைக்கு பெண்கள் விமானம் ஓட்டுகிறார்கள் இன்றைக்கு பெண்கள் கப்பல் ஓட்டுகிறார்கள் வேலைகள் இருக்கிறார்கள் எல்லாம் உண்மைதான் என்றாலும் பெண்ணும் ஆணும் சமம் என்கிற நிலைமைக்கு இன்றைக்கும் சமூகம் வரவில்லை கடவுளை டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சவனுங்க நம்ம தான் குழந்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசாது கேட்ட வார்த்தைகளை தான் பேசு நீங்க வீட்டுல ஒழுங்கா பேசினீங்கன்னா பிள்ளைங்க தப்ப பேச என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா தெக்கணமும் அதில் சிறந்த தமிழர் நல் திருடாடு பாக்குறவனுக்கு என்ன தோணும் பாருங்க தமிழ தான் சொல்றான் இவனுக்கு வேணாங்க இது எல்லாம் இந்த ஆளு புத்தி இல்ல அவங்க சொல்லி கொடுக்கறாங்க இந்த ஆளு புத்தி அவளுக்கு கிடையாது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் கூடவே இருந்தவன் இந்த செவ்வாய் தோஷம்னு ஒண்ணு சொல்லி எத்தனை பெண்கள் என்னுடைய வாழ்க்கை வீணா போச்சு அத்தனை கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு கிரகம் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிச்சு அந்த பொண்ணோட மாமியார வேற கண்டுபிடிச்சு கெடுதல் பண்ணிடும் கண்டிப்பாக அந்த வேட்டையன் படத்தை பாருங்க நம் கொள்கையை தான் அதை சொல்லுகிறேன் கல்வியும் சட்டமும் எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஒற்றை வரியில் அந்த படம் சொல்ற செய்தி விடதான் கொட்டும் மழையில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிற்று என்று படித்திருக்கிறோம் பணியில் கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறோம் மாலை நேர காற்றில் கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறோம் நான் அறிந்த வரையில் இப்படி கொடுத்துகிற வெயிலில் நடக்கிறது முதல் கூட்டமாக இது இருக்கிறது மருத்துவர்களை கேட்டால் ஒரு விதத்தில் நல்லது டி விட்டமின் வந்து சேரும் என்பார்கள் நல்லதுதான் ஆனாலும் இடையிடையே நீர் அருந்திக் கொள்ளுங்கள் இல்லை ஆனால் அது உடம்புக்கு கெடுதல் இன்றைய செயல் வீரர் கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கிற தோழர் சேக்கிழார் அவர்களே இயக்கத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் தோழர் வைரமுத்து அவர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறேன் தோழர்கள் அருள்ஜோதி அவர்களே பரசுராமன் அவர்களே ரூஃபஸ் அவர்களே கிப்சன் அவர்களே ஜிந்தகி அவர்களே எதிரில் அமர்ந்திருக்கிற அன்பு நண்பர்களே இந்த கூட்டத்திற்கு என்னிடத்தில் தேதியை வாங்கி நண்பர்களோடு சேர்ந்து இயங்கி இதனை நடத்துவதற்கு காரணமாகவும் இருக்கிற அருமை தோழர் பாபு அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இன்றைய இந்த செயல் வீரர் கூட்டம் என்பது ஒரு பொது கூட்டம் இல்லை பலவாறான கருத்துக்களை பேசுவதற்காக அல்ல திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகிற கூட்டமாக இது இருக்க வேண்டும் இரண்டு கோணங்களில் மட்டும் செய்திகளை உங்கள் முன்னால் வைக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் நம்முடைய நோக்கம் என்ன நம்முடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் என்னை பற்றியும் இயக்கம் பற்றியும் ஓர் அறிமுகத்தை தொடர் வைரமுத்து அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போது நான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்கிறேன் அதுவும் தென்காசி மாவட்டம் தொடங்க பெற்ற பிறகு நான் கலந்து கொள்ளுகிற நடக்கிற முதல் செயல் வீரர் கூட்டமே இதுதான் நம் இயக்கத்திற்கு என்று மட்டுமல்ல எல்லா இயக்கங்களுக்கும் எது அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் என்னுடைய உரை ஒவ்வொருவரும் இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கொள்கையாளராக இருக்க வேண்டும் செயல்பாட்டாளராக இருக்க வேண்டும் இது இரண்டு தான் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் கொள்கையாளராக இருக்க வேண்டும் என்றால் இயக்கம் கொள்கை உடையதாக இருக்க வேண்டும் அந்த கொள்கையை கொள்கையாளர் என்பதற்கான பொருள் என்ன கொள்கையை அறிந்திருப்பது மட்டுமில்லை கொள்கையை அறிந்திருப்பதும் கொள்கை வழி நிற்பதும் கொள்கை வழி அந்த வாழ்வை அமைத்து கொள்வதும் அது மிக கடினமானது எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கொள்கைகளை பேசலாம் ஆனால் அந்த கொள்கை வழி நிற்பது என்பது கடினமானது எனவே கொள்கையாளராக இருப்பது செயல்பாட்டாளராக இருப்பது என்பது பல உட்பிரிவுகளை கொண்டது ஒன்று கடப்பணி இன்னொன்று எழுத்து மூன்றாவது பேச்சு நான்காவது கலை வெளிப்பாடு இந்த நான்கு தடங்களில் இயங்க வேண்டும் இப்போது நாம் நம்முடைய கொள்கை என்ன என்பதை கொள்கை அறிக்கையாகவே வெளியிட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் வெளியிலும் கூட உரையாற்றுகிறோம் ஜிந்தகி திமுக இளைஞரணியின் நடத்தி கொண்டிருக்கிற பேச்சு போட்டியில் மொத்தம் பதினேழாயிரம் பேர் பேர் கொடுத்திருந்தார்கள் அவர்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆயிரம் பேருக்குள்ளாக ஜிந்தகி வந்திருக்கிறார் 
பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு இயக்கத்தில் சரிபாதியாகவாவது பெண்கள் இருக்க வேண்டும் நம் இயக்கத்தில் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்போது நான்கு பேர் முதலில் இரண்டு பேர் அதுலேயும் ஒருவர் பார்வையாளர் சொன்னதற்கு பிறகு பெண்களின் எண்ணிக்கை கூட வேண்டும் நாம் கொள்கைகளை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் அந்த கொள்கையை முழுமையாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இதனை நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுவது போல பேசவில்லை ஒரு பயிலரங்கமாகவே இதனை பேசுகிறேன் என் பேச்சை தாண்டி நீங்கள் கேட்கப் போகிற கேள்விகள் நமக்குள் நடைபெற இருக்கிற உரையாடல் தான் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தினுடைய மிக அடிப்படையான செய்தி நம் இயக்கத்தின் கொள்கை என்ன என்று கேட்டால் நான் முதலில் சொன்னது போல கொள்கை அறிக்கையே இருக்கிறது நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன சுருக்கமாக எப்படி உள்வாங்கிக் கொள்வது சுருக்கமாக மூன்று கொள்கைகளாக எப்படி உள்வாங்கிக் கொள்வது நான் இப்படி எடுத்து சொல்லுகிறேன் நம் இயக்கத்தினுடைய உயிர்நாடியான கொள்கை சமூக நீதி தான் நமக்கு அல்ல திராவிட இயக்கம் தொடங்க பெற்ற ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலான காலத்திலேயே சமூக நீதிக்காகத்தான் தொடங்கப்பட்டது அடுத்தடுத்த கொள்கைகள் இணைந்து கொண்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நடேசனார் தொடங்குகிற போது திராவிடர் சங்கத்துக்கான அடிப்படை நோக்கம் ஒன்றுதான் அதாவது சமூக நீதி இந்த மண்ணிலை இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மட்டும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் கல்வி வேண்டும் எல்லோருக்கும் வேலை வேண்டும் இப்படித்தான் அது தொடங்கிற்று அதற்கு பிறகு பெண்கள் உரிமை பெற வேண்டும் அதற்கு பின்னால் மக்கள் பகுத்தறிவு பெற வேண்டும் தமிழ் இனமும் மொழியும் மேம்பட வேண்டும் இவைதான் அடிப்படையான கொள்கைகள் சமூக நீதி தமிழ் இன மொழி மேம்பாடு பெண் விடுதலை அதற்கு பிறகு பகுத்தறிவு இவைதான் அடிப்படை கொள்கைகள் இவற்றோடு சேர்த்து மனித உரிமை நாம் நம்முடைய அறிவியல் மேம்பாடு தேடல் எல்லாவற்றையும் வைத்து கொள்ளலாம் எல்லாவற்றையும் சுருக்கமாக ஒற்றை சொல்லில் நாம் சொல்லிவிடலாம் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒற்றை சொல்லில் உங்கள் கொள்கை என்ன என்று கேட்டால் உரத்து சொல்லுங்கள் நம் கொள்கை சுயமரியாதை என்பதுதான் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேலாக நாம் சுயமரியாதை என்று சொல்லுகிறோம் இந்த சுயமரியாதை என்கிற சொல்லுக்குள் இத்தனை செய்திகள் எப்படி அடங்கும் நீங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் நான் இன்று மாலையில் நடைபெற இருக்கிற பொதுக்கூட்டத்தில் விரிவாக பேச இருக்கிறேன் சுருக்கமாக நாம் அறிந்த செய்தி என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் தமிழ்தாய் வாழ்த்து நேற்றைக்கு மாற்றப்படுகிறது ஆளுநரால் மாற்றப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் இந்தி மாதம் கொண்டாடப்படுகிறது எண்ணி பாருங்கள் எங்காவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் தமிழ் மாதம் கொண்டாடி இருக்கிறார்களா காஷ்மீரிலே மலையாள மாதம் கொண்டாடி இருக்கிறார்களா இந்தியா முழுவதும் இந்தி மாதத்தை கொண்டாட வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இந்திக்கு என்று ஒரு மாதத்தை நீங்கள் ஒதுக்குவீர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற பிற மொழிகளுக்கு எந்த மாதமும் ஒதுக்க மாட்டீர்கள் இன்றைக்கு காலையிலே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களினுடைய அறிக்கையிலே ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரையில் பத்து ஆண்டுகளில் இந்திய ஒன்றிய அரசு சமஸ்கிருத வளர்ச்சிக்கு வேங்கடவன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற மத்திய சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகம் உட்பட கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் கவனமாக இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் கவனமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒன்றிய அரசு ஒதுக்கி இருக்கிற நிதியின் அளவு இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் சமஸ்கிருதத்துக்கு சமஸ்கிருதம் எந்த மாநில மொழியும் இல்லை சமஸ்கிருதத்தை பேசுகிறவர்களின் எண்ணிக்கை இப்போதும் அவர்கள் மிகவும் கூட்டி சொன்னாலும் ஒரு லட்சம் ஆனால் எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ் மக்கள் பேசுகிற தமிழ் மொழிக்கு பத்து ஆண்டுகளில் அந்த மொழிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் தமிழுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகை வெறும் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த கொடுமை இது எங்கே நாம் எதை எடுத்து சொல்கிறோம் என்றால் எங்கள் மொழிக்கும் அந்த சம உரிமை வேண்டும் எங்கள் மொழிக்கும் சுயமரியாதை வேண்டும் என்பது நம் இயக்கம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து பார்த்தால் எல்லாம் சுயமரியாதையிலே வந்து முடியும் பெண் விடுதலை என்பது என்ன பெண்களுக்கான சுயமரியாதை பெண்களுக்கான சுயமரியாதை இந்த மண்ணில் இருக்கிறதா சாதியின் பெயராலும் மனிதர்களுக்கு சுயமரியாதை இல்லை பால் அடிப்படையிலும் சுயமரியாதை இல்லை மொழி அடிப்படையிலும் சுயமரியாதை இல்லை எனவே நம்முடைய நோக்கம் என்பதே சுயமரியாதைக்கான போராட்டம்தான் 
ஜனநாயகம் என்பது கூட சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து ஒவ்வொருவருக்கும் கருத்து சொல்லுகிற பரப்புகிற உரிமை உண்டு என்கிற சுயமரியாதை அது ஜனநாயகத்தின் சுயமரியாதை தான் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது அண்மையிலே தான் நான் சொன்னேன் பெண்கள் எப்படி இந்த சமூகத்தில் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதற்காக நான் குறிப்பிட்டேன் சமூகத்தில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றன நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இன்னமும் சமத்துவம் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இடையில் வரவே இல்லை அதை எட்டுவதற்கான தொலைவு மிக கூடுதலாக இருக்கிறது நெருங்கி இருக்கிறோம் இன்றைய தலைமுறை அறியாத செய்தி மிக கொடுமையானவைகளில் ஒன்று இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் உள்ளது கணவன் இறந்த உடனே பெண்களை தூக்கி நெருப்பில் எரிந்த சமூகம் அது அதுவும் எப்படின்னா என்னதான் கணவன் மீது அன்பு இருந்தாலும் நெருப்பு சுடும் எனவே அந்த பெண்கள் அந்த நெருப்பில் போட்ட உடனே அங்கேருந்து ஓடி வருவாங்க அதுவும் நெருப்பில் நீங்கள் அதை பூரா படிக்கணும் நம்ம தோழர்கள் முதல்ல நீங்கள் படிக்கவும் கேட்கவும் சோம்பல் படக்கூடாது இன்றைக்கி யூடியூப்பில் ஏராளமாக வந்திருக்கு படிக்கவும் கேட்கவும் சோம்பல் படக்கூடாது மற்ற செலவுகளை விட இது முக்கியமானது இயர்பட்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு தொல்லை இல்லாமல் பேருந்து போகிற போதும் நம்ம கேட்கலாம் என்ன நடந்தது என்றால் பெண்கள் ஓடி வர்றாங்கனால கைகளை கட்டி கால்களையும் கயிறில் கட்டி தான் நெருப்பில் தூக்கி எறிஞ்சாங்க ஆனால் நெருப்பில் பட்ட உடனே அந்த கயிறு வெடிச்சிடும் எனவே கட்ட விழுந்து மறுபடியும் பெண்கள் வெளியே ஓடி வந்தாங்க மிகப்பெரிய மூங்கில் கழிகளை வைத்து கொண்டு அடித்து அடித்து மறுபடியும் பெண்களை நெருப்புக்குள் போட்ட சமூகம் இது இது எல்லாம் நமக்கு வரலாறு அந்த நெருப்புக்குள் விழுந்த தூக்கி எறியப்பட்ட பெண்களை ராஜா ராம் மோகன் ராய் மாதிரி மக்கள் வெளியே வருகிற போது வெளியில் கையை பிடித்து வரவு அழைத்தார்கள் ஆனால் வெளியில் அழைத்து வந்தது மட்டுமல்ல அழைத்து வரப்பட்ட பெண்களுக்கு மறுமணமும் செய்து வைத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ரொம்ப அடிப்படையாக மறுபடியும் ஏன்னால் பாரதிதாசன் ஒரு பாட்டிலேயே சொன்னார் என்னடா பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் காதலில் வித்தியாசத்தை பார்த்துட்டீங்கன்னு கேட்டார் ஆடவரின் காதலுக்கும் பெண்கள் கூட்டம் அடைகின்ற காதலுக்கும் மாற்றம் உண்டா பேடகன்ற அன்றிலை போல் மனைவி செத்தால் பெருங்கிழவன் காதல் செய்ய பெண் கேட்கின்றான் வாடாத பூ போன்ற மங்கை நல்லாள் தன் மணவாடன் இறந்தால் பின் மணத்தல் தீதா பாடாத தேனீக்கள் உறவாத்தல் பசியாத நல்வயிறு பார்த்ததுண்டான்னு வாரைதாஸ் அதுலேயும் அவர் சொன்ன ரெண்டு அடைமொழி பசியாத வயிறுன்னு சொல்லலை பசியாத நல்வயிறு அது அப்படி ஒன்று இருக்காது நமக்கு ஒரு நாலு நாளாக பசிக்கலைன்னா யாருமே சந்தோஷப்பட மாட்டான் நாலு நாளாக பசிக்கலைன்னா அதான் பெரிய ஆபத்துன்னு அர்த்தம் ஆடவரின் காதலுக்கும் பெண்கள் கூட்டம் அடைகிற காதலில் பேடகன்ற அன்றிலை போல் மனைவி செத்தால் பெருங்கிழவன் காதல் செய்ய பெண் கேட்கின்றான்னார் அதாவது ஒரு பெண் கணவனை இழந்தால் மறுமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது ஏன் திராவிட இயக்கத்துக்கு அந்த பெருமை உண்டுன்னு சொன்னோன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு படம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு நீ கற்பனை கூட செய்ய முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு இந்த பெண்ணுக்கு விதவா விவாகனம் காரைக்குடி விசாலாட்சி தலைமையில் நடைபெற்றதுன்னு வரவேற்புற இருக்குது விசாலாட்சி என்னுடைய அம்மா முப்பத்தி ஆறில் எனவே அப்படி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறில் மறுமணம் விவா விதவா விவாகம் என்று அப்போ பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் நீங்கள் ஆண்கள் அப்படி மறுமணம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஏதாவது சட்டம் உண்டா அதை ஒரு கவிஞர் தான் ரொம்ப விளையாட்டாக எழுதுனா அந்த துக்க வீட்டில் அழுகிற பெண்களில் அழகானவளாக பார்த்து அடுத்த திருமணம் செய்துகிறான் ரொம்ப காத்திருக்கிறது கூட இல்லை அந்த வீட்டிலேயே மனைவி இறந்த வீட்டில் துக்க வீட்டில் அழுகிற பெண்களில் அழகான பெண்ணாய் பார்த்துக்கணும் எனவே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான வேறுபாடு நிறைய மாறி இருக்கிறது இன்னும் முற்றுமாக அழியவில்லை இப்போ கூட அன்றைக்கு நான் விளையாட்டாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆடி மாதத்தில் முழு நிலவு பௌர்ணமிக்கு முன்னால் வருகிற வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் ஒரு விரதம் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையோ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இல்லை அதற்கு வரலட்சுமி விரதம் என்று பெயர் அது தன் கணவனை காப்பாற்றுவதற்காக நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் எந்த பயலாவது மனைவி பே நல்லா இருக்கணும்னு விரதம் இருக்கானா ஒரு நாளாவது ஒரு ஆணாவது விரதம் வந்திருக்கிறானா கணவனை நேசிப்பது வேறு கணவனிடத்தில் அன்பு காட்டுவது வேறு அவனுக்கு அடிமையாக இருப்பது வேறு இதை உணர்த்திய இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ரொம்ப அடிப்படையாக இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பேசுகிறோங்கிறது பெரிய செய்தியே அல்ல ஆனால் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பெரியார் பேசினார் ஏன் நாம் பெரியாரை கொண்டாடுறோம்னா அப்போ என்ன நடந்தது இப்போ நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பெரியார் பேசும்போது கல்லை விட்டு வீசிட்டான் கல்லை விட்டு மட்டுமல்ல செருப்பெடுத்து வீசினான் சாணத்தை எடுத்து வீசினான் சாணத்தை துடைத்து கொண்டு தொடர்ந்தும் பேசினார் 
இது நடந்த வ இது எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது இன்றைக்கி வர்றவனுங்க ஏதோ வைரமுத்து பேசும்போது சொல்லவே ரொம்ப தயக்கமாக இருக்குன்னார் ஆனால் சொல்லி தான் இது நீங்கள் தயங்கி தயங்கி இருந்தால் பயன் இல்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்த சமூகத்தில் நாம் என்ன பேசணும் என்னங்கிற நான் எடுத்து சொன்னது சும்மா ஒரே ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் இன்றைக்கு பெண்கள் விமானம் ஓட்டுகிறார்கள் இன்றைக்கு பெண்கள் கப்பல் ஓட்டுகிறார்கள் வேலைகளில் இருக்கிறார்கள் எல்லாம் உண்மைதான் என்றாலும் பெண்ணும் ஆணும் சமம் என்கிற நிலைமைக்கு இன்றைக்கும் சமூகம் வரவில்லை எனவே அதை நோக்கிய பயணமும் நமக்கு நமக்கு பல பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறான் நம்மளை கருப்பு சட்டை போட்ட உடனே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லணும் அவர் இருந்தால் என்று போகிறாரு இல்லை அடிப்பு நமக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு நம்புகிறவர்களே நான் தான் சொல்லுவேன் நம்புவது உங்கள் நம்பிக்கை நான் குறுக்கிடலை ஆனால் கடவுளின் பெயரால் தான் இந்த அடிமைத்தனங்கள் வருகின்றன என்பதால் மறுக்கிறோம் நீங்கள் கல்விக்கு சரஸ்வதி கடவுள் இந்த நாட்டில் படிக்காத சரஸ்வதிகள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் பெண்களில் சரஸ்வதியின் பேரை வச்சுருப்பா ஆனால் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டோம் லட்சுமியின் பேர் வச்சுருப்பான் சாப்பாட்டுக்கு இருக்காது நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் நீ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கான் நீங்கள் எப்படி ஒரு அமைச்சர்களில் வந்து இவர் தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் அவர் கல்வித்துறை அமைச்சர் மாதிரி இவன் கடவுள்லையே இவன் கல்விக்கான கடவுள் இவன் வருமானத்துக்கான கடவுள் அவன் வீரத்துக்கான கடவுள் சாப்பாடு கடவுளை டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்தவனுங்க நம்ம தான் இது வரைக்கும் உலகத்திலேயே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒரு கடவுளுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்து எதற்காக என்றால் மக்களை ஒன்று சேர விடாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற சாதுரிய மத அது வெறும் சாதாரண வேலை அல்ல நேற்று இங்கே தான் பேசும்போது நான் மதிவதனை பேசியிருக்கு நான் கேட்டேன் யாராவது ஒருத்தர் போகும்போது அடிபட்டுருச்சுன்னா ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போவோம் அந்த மருத்துவரை அவனை காப்பாற்றிட்டா கடவுள் அருளுங்க அம்மா செத்து போயிட்டா அந்த டாக்டர் சரியில்லைங்கம்மா ஏடா பொழைச்சா கடவுள் அருள்ங்கிற செத்து போயிட்டா டாக்டர் சரியில்லைங்கிற நீ ரெண்டுக்கும் ஒரே காரணம் சொல்லுன்னு சொல்லும் ஆகையினால நம்ம பகுத்தறிவு கருத்துக்களை நாம் சொல்கிறோம் அடிப்படையாக நமக்கு நான் சொன்ன இந்த செய்தி தான் பகுத்தறிவை நான் கடைசியாக தான் சொன்னேன் எனவே மொழியின் சுயமரியாதை ஒரு பெண்ணின் சுயமரியாதை ஒரு இனத்தின் சுயமரியாதை ஒரு அறிவின் சுயமரியாதை இந்த பகுத்தறிவுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அறிவின் சுயமரியாதை எனவே இந்த இயக்கம் என்பது மிக சுருக்கமாக சுயமரியாதை இது எல்லாத்தையும் இப்படி ஒரு மரத்தில் உட்காந்து ஒரு மணி நேரத்தில் நாம் உள்வாங்கி கொண்டு விட முடியாது நிறைய செய்திகளை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் படித்தாகணும் ஒவ்வொரு இந்த இயக்கத்திற்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து படித்திருந்தால் மகிழ்ச்சி படிக்கலைன்னாலும் படிக்கும் பழக்கத்தை தொடங்குங்கள் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கண்டு படித்து பழக்கம் இல்லை என்றால் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம திருக்குறள் முன்சாமியாக தான் சொல்லுவார் அவர் ஒரு நண்பருக்கு திருக்குறள் புஸ்தம் வாங்கி கொடுத்தார் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தபோது அந்த நண்பர் கேட்டாரா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு புத்தகம் இருந்தால் கொடுங்க என் நண்பர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு அவ்வளவு தூரமாக அவனுக்கு திருக்குறள் பிடிச்சி போச்சுன்னு கேட்டுக்காரு இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு தூக்கமே வந்ததில்லை இப்போ திருக்குறள் படித்த உடனே தூக்கம் வருது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு மூணு பேரும் தூக்கம் வரலைங்கிறாங்க அது திருக்குறளை இதை விட அமோகமானப்படுத்த முடியாது ஒரே ஒரு சின்ன உளவியல் செய்தி என்ன என்றால் முதல்ல படிக்க தொடங்கும் போது கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் தான் அதுக்கு என்ன மருந்து என்றால் தூங்கிடுங்க ஒன்றில் ரொம்ப இயற்கையான மருத்துவத்தையே நான் சொல்கிறேன் தூங்கிடுங்க எழுந்து மறுபடியும் படிங்க பெரும்பாலும் தூக்கம் வராது வந்தாலும் தூங்குங்க மூணாவது தரமும் எழுந்ததுக்கு அப்புறமும் தூக்கம் வந்தால் டாக்டர்கிட்ட போகும் அது வேறு ஏதோ பிரச்சனை அது அது தூக்கம் அல்ல அது எங்கேயோ வேறு ஏதோ உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்குதுன்னு பொருள் படிக்காமலும் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கிற பெரிய வாய்ப்பு எங்கள் காலத்தில் இல்லை நாங்கள் இளைஞர்களாக இருந்தபோது பொதுக்கூட்டங்களில் இன்றைக்கி இருக்கிற சமூக வலைத்தளத்தினுடைய பயன்பாடு மிக பெருசு அதில் நல்லது இருக்குது கெடுதல் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் புத்தகத்தில் கெட்ட புத்தகம் இல்லையா பேச்சில் கெட்ட வார்த்தை இல்லையா அதை ஒரு படத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் குழந்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசாது கேட்ட வார்த்தைகளை தான் பேசும் நீங்கள் வீட்டில் ஒழுங்காக பேசுனீங்கன்னா பிள்ளைங்க தப்பாக பேசாது எனவே புத்தகம் பேச்சு பாட்டு எல்லாவற்றிலையும் நல்லதும் கெட்டதும் இருக்குது அதை நீங்கள் பிரித்து பார்க்க தெரியலன்னா அது நாம் தப்பு தான் திரும்ப திரும்ப நான் நம்ம இயக்க தோழர்களுக்கு கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கிற தோழர்களுக்குன்னா மற்றவங்களுக்கு பொருந்தாதுங்கிற பொருளில் அல்ல கண்டிப்பாக நம்ம தோழர்கள் படிப்பதை ஒரு பழக்கமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் பல பேர் செய்தித்தாளே படிக்க மாட்டேங்கிறான் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நம்ம தோழர்கள் இல்லை பொதுமக்கள்கிட்ட செய்தித்தாள் வாங்கலையான ஒரு நண்பர் உண்மையாகவே விட்டேன் சொன்னேன் அது ஏங்க வேஸ்ட்டாக பணத்தை அது வேஸ்ட் இல்லைடா பாவி அதுதான் நீ இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கி
படிக்கல படிப்பது என்பது கண்டிப்பான ஒரு தேவை அந்த படித்து தான் இந்த கொள்கைகளை இப்போ நம்ம மேலே பல குற்றச்சாட்டுகள் தமிழுக்கு திராவிட இயக்கம் என்ன செஞ்சது இப்போ கூட பாருங்க இன்றைக்கி இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது வைரமுத்து சொன்னார் இதுவரை பாடிய தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கும் இன்றைக்கி வித்தியாசம் இருக்குன்னு வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்கணும் ஒரு நுட்பமான அரசியல் மைக்ரோ பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குங்க நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி எல்லோரும் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் அதை பூரா எடுத்துகிட்டு யாருங்க வலதுசாரிகள் சங்கிகள் ஆர்எஸ்எஸ் கூட இல்லை முழுக்க இந்த நாம் தமிழர் தான் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா தெக்கணமும் அதில் சிறந்த தமிழர்னல் திருநாடும் பார்க்குறவனுக்கு என்ன தோணும் இது ரொம்ப நுட்பமான அரசியல் அவ்வளவு எளிதாக நம்ம கடந்துட முடியாது பாருங்கள் தமிழை தான் சொல்கிறான் இவனுக்கு வேணாங்கிறாங்க தமிழை எடுத்துகிட்டு திராவிடம்னு சொல்கிறான் தமிழனுக்கு எதிரானதுன்னு அவன் காட்ட முயற்சிக்கிறான் தமிழ் உணர்ச்சியை ஊட்டியதே திராவிட இயக்கம் அதுதான் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அது உண்மையை மறைப்பது எளிது ஏன்னா எளிதாக சொல்லிடலாம் பாருங்கள் நாங்கள் தமிழ்ங்கிறோம் அவன் திராவிடங்கிறோம் அப்போ தமிழுக்கும் திராவிடத்துக்கும் எதிரானதாக காட்டுகிற ஒரு போக்கு அதாவது ஒவ்வொரு செய்தியிலையும் தமிழுக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் திராவிடம் தமிழுக்கு என்ன செய்ததுங்கிற புரிதலும் அதற்கான புள்ளி விவரங்களும் வேணும் வெறுமன சொல்லி பயன்படாது நாங்கள் தாங்க தமிழுக்கு செஞ்சோம் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்பான் நம்மளால் தெரியாது அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த பத்திரிகையாளர்கள் பார்த்து நீ சன் டிவியா உன் பேரே சன் டிவின்னு வச்சுருக்க மொத்தமாக திசை திருப்புவது நீ சன் டிவின்னு ஆங்கிலத்தில் வச்சுருக்க தமிழுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ரொம்ப எளிமையாக அவங்களால் திசை திருப்ப முடியுது இது எல்லாம் இந்தாள் புத்தி இல்லை அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறானுங்க இந்தாளுக்கு புத்தி அவ்வளோ கிடையாது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் கூடவே இருந்தவன் நான் போய் சொல்லலை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் கூடவே இருந்தவன் அந்த அதுக்கு தெரியாது என்ன சொல்ல வேண்டும்ங்கிறக்காக சொல்கிறேன் ஒரு முக்கியமான அனைத்தும் சொல்ல முடியாது ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி செனட்டில் ஒன்று நடந்தது இங்கே ஆசிரியர்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க செனட்டுங்கிறது ஆட்சி மன்ற பேரவை ஆட்சி குழுங்கிறது சிண்டிகேட் ஆட்சி மன்ற பேரவை செனட் செனட்டில் ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு பார்ப்பனர் கொண்டு வந்தார் என்னென்னா இங்கே பா பா மொழி பாடமாக தமிழை படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் அவன் எப்படி கன்வீன்சிங் அந்த ஆள் சொன்னார்னா அந்த ஆள் பேர் எனக்கு தெரியும் சுந்தரமையன் என்ன சொன்னார்னா தமிழ் தான் வீட்டில் பேசுகிறோமே தமிழ் தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே ஏன் தமிழையே படிச்சுட்டு இருக்கணும் சமஸ்கிருதம் புது மொழி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது தான் இது வந்து எந்த அளவுக்கும் கன்வீன்சிங்காக இருக்குது பாருங்கள் தமிழ் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இங்கே தமிழை படிக்கிறத விட இன்னொரு மொழியை படித்தா நல்லது தானேன்னு சொன்னேன் அதனை எதிர்த்து யார் முதல்ல குரல் கொடுத்தான்னா இதெல்லாம் வரலாறு ஹண்டர்னு ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் குரல் கொடுத்தான் அது எப்படி இங்கே தாய்மொழி படிக்காமல் இருக்கிறதுன்னு கேட்டான் ஓட்டுக்கு விடப்பட்டது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் கொண்டு வந்த தீர்மானம் நிறைவேறிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இல்லை யார் கொண்டு வந்தா பனகல் அரசர் ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாவது முறை இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஆறு ரெண்டாவது டேர்ம் பனகல் அரசர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது கல்வி அமைச்சராக அப்போல்லாம் வந்து கல்வி அமைச்சர் தொழில் அமைச்சர்னு சொல்கிறதில்ல முதலமைச்சர் இரண்டாவது அமைச்சர் மூன்றாவது அமைச்சர் அந்த இரண்டாவது அமைச்சராக இருந்த சிவஞானம் இந்த பெயர்களை எல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிவஞானம் தான் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் வேண்டும் என்று சமஸ்கிருதத்தை நீக்கிட்டு தமிழை பாடமாக கொண்டு வந்த இயக்கம் நீ திராவிட இயக்கம் இது ஏன் நம்ம ஆளுங்க சொல்லலை நம்ம ஆளுங்களுக்கே தெரியாது என்ன இதை நான் குறையாக சொல்லலை நம்ம தேடலை நம்ம தேடலை ஒரு உணர்ச்சிகரமான பொதுக்கூட்டத்தோடு போயிடக்கூடாது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் மாலையில் அந்த வேறுபாட்டை பார்க்கலாம் நான் இங்கே பேசுகிற மாதிரி பொதுக்கூட்டம் பேச மாட்டேன் பேச்சுக்கலை என்பதே பலவிதமானது இப்படி உட்காந்து பேசுகிறது வேறு கருத்தரங்கத்தில் பேசுவது வேறு ஆய்வரங்கத்தில் பேசுவது வேறு கடினமானது பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவது தான் ஏன்னா மற்ற இடத்துல எல்லாம் இறத்தாழ ஒரே நிலையிலானவர்கள் அமர்ந்திருப்பாங்க பொதுக்கூட்டத்தில் எல்கேஜிலேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் இருப்பான் எதுவுமே தெரியாத உட்காந்துருப்பான் என்னை விட பல மடங்கு படித்தவன் இருப்பான் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிற போது இப்படி பேசுனீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்நேரம் பாதி பேருக்கு அறிஞ்சிருவான் பொதுக்கூட்டத்தில் உணர்ச்சிகரமாக தான் பேசணும் இதையெல்லாம் நம்ம தோழர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பே சேச கற்றுக்கொள்ளுவதுன்னா இப்போ ஜிண்டையில்லாம் பேச கற்றுக்கொள்ளுவதுன்னா அரங்கத்தில் பேசுவது வேறு பொதுக்கூட்டத்தில் அதில் நீங்கள் இன்னொன்றையும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் பொதுக்கூட்டத்தில் மைக்கு இருந்தாலும் சட்டம் போட்டு பேசணும் நீங்கள் மெதுவாக பேசிக்கலாம் 
ஏன்னா பொதுக்கூட்டத்தில் அந்த சத்தாருக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஒரு எனர்ஜி போக தான் செய்யும் ஆனால் அதுதான் அந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த அதிர்வலைகளை கொண்டு போய் சேர்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான நான் வந்து இதை ஒரு சின்ன சின்ன பாடமாக தான் நடத்துகிறேன் எனவே தமிழுக்கு நாம் என்ன செய்தோம் அப்படிங்கிற செய்தி நீ இன்றைக்கி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் எல்லா அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் நம்ம மூட நம்பிக்கையில் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் நீ காலையில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் வைரமுத்து சந்தானம் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் மாலன்னு ஒரு எழுத்தாளர் உங்களுக்கு தெரியும் சன் தொலைக்காட்சியில் வேறு இருந்தார் அவர் சொல்கிறார் இந்த நாடு பிராமணர்களை கொண்டாடவே இல்லை எதனால் கொண்டாட பாருங்கள் பெரிய பெரிய அறிவாளிகளில் க ஜோதிடமே கூடாது ஜோதிடம் பொய் என்று சொன்ன பெரியார் பேரில் கோளரங்கம் வச்சுருக்காங்கிறார் கோளரங்கம் ஜோசியம் மாடா சொல்லுது எவ்வளோ நுட்பமாக போய் சொல் ஜோதிடத்துக்கு எதிராக பேசுகிறது கோளரங்கம் நீங்கள் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த செவ்வாய் தோஷம்னு ஒன்று சொல்லி எத்தனை பெண்களினுடைய வாழ்க்கை வீணாக போச்சு செவ்வாய் எங்கே இருக்குன்னு அவன் தெரியாது நீ மூணாம் கட்டம் நாலாம் கட்டம்லாம் சொல்லக்கூடாது பூமியிலேருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு கேளுங்க அத்தனை கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு கிரகம் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி அந்த பொண்ணோட மாமியார வேற கண்டுபிடிச்சி கெடுதல் பண்ணிடும் இது அவன் சொல்றது கூட எனக்கு வியப்பாக இல்லை இதை நம்புகிறார்கள் மக்கள் நீங்க எண்ணி பாருங்க மக்கள் நம்ம எப்பவாவது நம்ம கேட்டோமா டே இத்தனை ஆயிரம் கோடி மைலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற செவ்வாய் எப்படா ஏன் மாமியார கொள்ளும்னு கேட்டோமா இத்தனை அறிவியல் செய்திகளையும் கொண்ட கோடரங்கத்துக்கு பெரியாரை விட இன்னொரு பொருத்தமான பெயர் இருக்க முடியாது அது ஜோசிய கூடம் மாதிரி இந்த ஆடு மாலன் இன்னைக்கு நம்ம ராமானுஜத்தை மதிக்கிறோம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ராமானுஜரை இவங்க மதிக்கல ராமானுஜரை நீங்க தான் நான் மதிக்கல ராமானுஜர் கும்பகோணத்துல இந்த சாரங்கபாணி கோயிலில் உட்கார்ந்து அந்த ஈக்லிபிரியம்ஸ் அந்த கணக்குகளை போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பெரிய கணித மேதை அவன் அதை யார் பார்த்து அவனை தூக்கிட்டு போனான்னு இவங்களால் சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி வரைக்கும் வாய் திறந்து இவங்களால் வரலாறு பேச முடியுமா அந்த கோயிலுக்கு சுற்றி பார்க்க வந்த ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் நின்று பார்த்தா அந்த சுவரில் இவன் சாக்பீஸில் என்னமோ எழுதிகிட்டே இருக்கிறான் பார்த்தா உலக அளவில் விடுபடாத கணக்குகளுக்கான விடைகளை இவன் உட்காந்து எழுதியிருக்கான் சும்மா ஒரு பைத்தியம் மாதிரி படுத்துருக்கான் சரி நீ யார் என்னடா நீ இந்த இது என்ன கணக்கு அவனுக்கு புரியல பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸில் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் தீர்க்க முடியாத ஒரு கணக்குக்கான தீர்வை சாரங்கம் பண்ணி கோயிலில் படுத்துட்டு வந்து எழுதிட்டுருக்கான் அவனை வந்து வெளிநாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ என்ன ஒரு கணக்கு உண்டுன்னா முன்பெல்லாம் பிராமணர்கள் கடல் தாண்டி போகக்கூடாது இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல சங்க இலக்கியத்தில் இருக்குது பெண்கள் கடல் தாண்டக்கூடாது முன்னீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை தொல்காப்பியம் ஏன்னா நீ எந்த விதத்திலையும் பெண் வளர்ந்துடாமல் பார்த்துக்கிறான் இன்றைக்கி நீ சொல்லுவியா எந்த பெண்ணும் வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு எந்த பெண்ணாலும் சொல்லிடுவானா முன்னீர் என்பது கடல் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லைன்னு இருக்குது பெண்கள் கடல் தாண்டி போகக்கூடாது பிராமணர்கள் போகக்கூடாது அதை கடல் தாண்டி போனதற்காக என்ன நடந்தது இந்த ராமானுஜர் வாழ்க்கை வரலாறு நீங்கள் தேடுங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரொம்ப சீடிது இல்லாத தேர்வது கடினம் இந்த அவங்க கைபேசியில் இருக்குது ராமானுஜர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் அதனால் அவர் திரும்ப வந்ததற்கு பிறகு இறந்தவுடன் அவருக்கான இறுதி சடங்குகளை யாரும் செய்ய மறுத்து விட்டார்கள் ஏன்னா அவன் கடல் தாண்டி போனான் இப்போ கடைசியாக எங்கே வந்து நின்றானுங்க சங் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் கடல் தாண்டி போனார் அதை போகக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்காகத்தான் அந்த இன்னொரு சங்கர்ராமன் ஒருத்தனை அவன் கொலையை பண்ணிட்டானுங்க இதான் நடந்தது இந்த வரலாற்று உண்மைகள் மக்களுக்கு போய் சேரல அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு மூட நம்பிக்கைகளை பரிசளிக்கிறார்கள் இதான் ரொம்ப அடிப்படையான செய்தி எனவே இவைகளையெல்லாம் உள்வாங்கி கொள்வதற்கு வெறும் தியரட்டிக்கலாக அல்ல நிகழ்ச்சிகளை உள்வாங்குங்க வெறும் செய்திகள் அல்ல ஒன்றும் திருநீர் பூசி இருக்காங்கங்கிறதுக்காகவே கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள்ங்கிறதுக்காகவே நம்ம புறக்கணிக்கலை அதுக்கு இரண்டு செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ஐயா பெரியார் வந்து யாரை ரொம்ப கொண்டாடினார் தன்னுடைய வீட்டு திருமணத்தை அவர் ஆயிரம் திருமணம் பண்ணியிருக்கார் யாரை வைத்து அவர் தன் வீட்டு திருமணத்தை செய்தார்னா முத்தையா முதலியார் வச்சு செய்தார் முத்தையா முதலியார் படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மிகப்பெரிய திருநீற்று பட்டை ஏன் முத்தையா முதலியார் கூப்பிட்டு வந்தார்னா அவர் தான் இடஒதுக்கீடு கம்யூனல் ஜீவோவை கொண்டு வந்தவன் முத்தையா முதலியார் 
அப்போ பெரியாருக்கு எது மனசில் இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் சமூக நீதி யார் கொண்டு போகிறான்ங்கிற எண்ணம் தான் இருந்தது அதே மாதிரி மனைவி இறந்தபோது நாகமியார் படத்தை திறந்து வைப்பதற்கு ஐயா அழைத்தது திருவிக்காக திருவிக்காவோட பெரிய பக்திமான் யாரும் இல்லை திருவிக்காவும் பெரியார் மாதிரி நண்பர்களும் யாரும் இல்லை திருவிக்கா போனால் பெரியார் வீட்டில் தான் தங்குவார் திருவிக்கா வருகிறார்னு சொன்னால் அவருக்காக பெரியார் வீட்டில் திருநீர் வாங்கி வைப்பார் இது ஒரு பெரிய செய்தி அப்போ அடுத்த நாள் காலையில் ஆற்றில் குளிக்க திருவிக்கா போகிறார் அந்த திருநீர் அவரே கொண்டாந்துருக்கார் அதை மறந்துட்டு போயிட்டார் ஆற்றில் குளிச்சுட்டு வரும்போது பெரியார் கரையில் உட்காந்துருக்கார் திருவிக்காவுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இவர் வந்து ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் பெரியார் ஆற்றில் எல்லாம் குளிக்க மாட்டார் அந்த வேலையே கிடையாது குளிக்கிறது இந்த ஷேவ் பண்ணு ஏன் அவர் ஒரு கட்டத்தில் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் ஷேவ் பண்ண டே ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிஷம் நீ யோசிச்சுப்பார் முப்பது நாளைக்கு எவ்வளவு முந்நூறு நிமிஷம் ஏன்னா வாழ்க்கை பூரா அந்த சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதே வாடா செலவு பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் அவருடைய பேச்சுகளும் செய்யாருக்கு பக்கத்தில் வாழ்குடைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இப்போ ஊர் நீங்கள் அதெல்லாம் போகணும் அந்த வாழ்குடையில் ஐயா ஒரு திருமணம் நடத்தினார் நாலரை மணி நேரம் பேசினார் திருமண வீட்டில் நாலு நிமிஷம் கூட பேச முடியாதுங்க யாருமே பொறுமையாக இருக்க மாட்டாங்க வந்தவன் நம்ம பேச்சு கேட்குறதுக்கு வரல வந்துட்டு ம மணமக்களை வாழ்த்திட்டு ஒரு பரிசு கொடுத்து சாப்பிட்டு வேலைக்கு போகணும் சும்மா இங்கே வந்து நாலரை மணி நேரம் பேசினாருங்கிறது பெருசு இல்லைங்க நாலரை மணி நேரம் மக்கள் கேட்டாங்க அதற்கு பிறகு என்ன நடந்ததுன்னா அந்த பையன் முதல்ல மாலை மாற்றிட்டு தாலியே எடுத்து கொடுத்தாங்க ஐயா பக்கத்தில் இருந்தார் தாலி கட்டப்பட்ட திருமணம் இதை நீங்கள் நம்ம கவிஞர் கலிமோனை கேட்டிங்கன்னா தேதியோடு சொல்லிடுவாரு வாழ்குடைன்னு பேர் செய்யார் பக்கத்தில் நாலரை மணி நேரம் பேச்சு முடிகிற போது ஒரு அதிசயம் அந்த திருமண மேடையில் நடந்தது நடந்தது இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு மணமகள் மைக்கு கிட்ட வந்துச்சு நான் உங்களோட சேர்ந்து ஐயா பேச்ச நானும் கேட்டேன் இந்த தாலி கட்டியிருக்கிறது ஒரு அடிமைத்தனம்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் கழுத்தி வச்சிருக்கேன் கல் கல்யாண வீட்லேயே அப்போ அவங்க சொந்தக்காரெல்லாம் பெரிய சண்டைக்கு வர போகிறாங்கன்னு நினச்சாங்க அந்த பொண்ணோட அப்பா தாய்மா இந்த நான் விளையாட்டாக சொல்லுவேன் அந்த மதுரைக்கு போகும்போது பெரிய இந்த தாய்மாமன் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை ஆகிங்க மற்ற ஊரில் கூட பரவாயில்லைங்க தாய்மாமன் நான் சொல்லுவேன் எப்பா எல்லா தாய்மாமனையும் முதல்ல கூப்பிட்டுங்கடா இல்லைனா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிப்போடுன்னு அவன் தாய்மாமன் உட்பட எல்லோரும் வந்து சொன்னார்கள் ஐயா சொன்னது சரிதான் அந்த பொண்ணு தாலியை கிடந்தது சரிதான் இது வரலாற்றில் நடக்காத புரட்சிங்க ஒரு மன மாற்றத்தை அப்படிலாம் கொண்டு வந்துட முடியாது கல்லை தூக்கி பேர்த்து போட்டலாம் மனசை மாற்ற முடியாது எனவே அப்படி பல காரியங்கள் செய்தார் ஐயா வந்து அந்த திருநீற்று வந்திருக்கும் போது திருவிக்கா கேட்டார் என்னையா இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன்னு ஒன்றும் இல்லை நீ இந்த திருநீத்து மூட்டையை வீட்டில் விட்டுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் தேடுவேங்கிறக்காக கொண்டு வந்தேன்னார் அதாவது அவருக்கு அது ஒரு சின்ன புளி மூட்டை மாதிரி ஆனால் அதை திருவிக்கா மதிப்பால்னு இவருக்கு தெரியும் அவருடைய மதிப்பை இவர் ஏற்றுக்கொண்ட எனவே நமக்கு யார் மீதும் எதையும் திணித்து பழக்கம் இல்லை பல பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன்னா கோவில் கடவுளே இல்லைங்கிறீங்க அப்புறம் ஏன்னா அனைத்து சாதியும் அர்ச்சகராகிறீங்கன்னு பெரியார் கண்டு தான் சொன்னார் அதாவது ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வாசலில் பெரியார் சில இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் அதை பற்றி பேசிட்டுறாங்க அது ஜெயலலிதா அம்மா கேட்டுச்சு அது அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யாருன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் சேர்மனாக இருந்த தீட்சிதர் அவர் பேர் உங்களுக்கு யாருக்கா நினைவு இருந்தார் எம்எல்ஏ அவெல்லாம் இருந்தார் அந்த சிலையை வைத்த போது ஜெயலலிதா சொன்னிச்சு இது என்ன பஞ்சய நெருப்பையும் ஏன் பக்கத்தில் வைக்கணுங்கிறீங்கன்னு அப்புறம் ஆ ராசா தான் ஒரு கூட்டத்தில் அடகாக போய் சொன்னார் பரவாயில்ல இப்போவாது எங்கள் ஐயா நெருப்புன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதேன்னார் பஞ்சி நெருப்பு ஏன் பக்கத்தில் வைக்கணும்னு எதற்காகனா கோயிலுக்கு போகாதே என்று சொல்பவர்களும் நாம் தான் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களை சாதியின் பெயரால் தடுக்காதே என்று சொல்கிறவர்களும் நாம் தான் அதுதான் எனக்கு இந்த ஆதி பராசக்தி கோயில் ஒன்று மேல்மருவத்தூரில் இருக்குல்ல எல்லாம் மூட நம்பிக்கை தான் ஆனாலும் அந்த இதில் ஒரு ரெண்டு செய்திகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று மாதத்தில் முப்பது நாளும் மதியம் சாப்பாடு நடக்கும் வர்றவங்களுக்கு அது நானே போய் பார்த்துட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த ஆவியில் அவியம் எல்லாருக்கும் யாருக்கும் ஒருத்தனுக்கு இப்படி அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருக்கும் இலை போட்டு வயிறார சாப்பாடு ரெண்டாவது பெரிய செய்தி அந்த கோயிலில் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் பெண்களே போய் அர்ச்சனை பண்ணலாம் அதை விட பெரிய செய்தி மாதவிலக்கான நாள்களிலும் போகலாம் இப்படி ஒரு கோயில் தமிழ்நாட்டில் அங்கே மட்டும்தான் இருக்குது சரி எதற்காகனா ஒரு கோயிலில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்றால் கோயிலுக்கு போகாதேங்கிறோம் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவனை தடுக்காதேன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு அது அவனாக மாறணும் நம்ம கையை பிடிச்சி இருக்கிறதோ நீ எதுக்காக தடுக்கிறவனே 
நீ கோயில் இப்போ பாருங்க அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டு கோயிலுக்கு போகாதேன்னு சொல்லுகிற நாம் விரும்புகிறவனை தடுக்காதேங்கிறோம் கோயிலுக்கு வான்னு கூப்பிடுறாவன் இந்த ஜாதிக்காரனாக உள்ளே வராதேங்கிறான் இந்த அந்த மாற்றம் எப்படி இருக்கு அதாவது நான் ஒரு கூட்டத்தில் கேட்டேன் கோயிலுக்கு இந்த ஜாதிக்காரன் வரலாம் அவன் கருவறைக்குள்ளே வரக்கூடாதுங்கிற இல்லை ஓட்டு போடும்போது சொல் வாக்குச்சாவடிக்கு கீழ் ஜாதியெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிப்பார் அப்போ மட்டும் என் குடிசையில் போய் உனக்கு வாக்குச்சாவடிக்கு எல்லோரும் வரணும் கோயிலுக்கு நீ விரும்புகிறவன் மட்டும்தான் வரணும் பெண்கள் வரக்கூடாது குறிப்பிட்ட நாள்களில் இப்படி இருக்கிற எல்லாவற்றிலும் எது தடை செய்யப்படுகிறதோ அதை அவர் உடைக்கணும்னு நினச்சார் இன்னொரு சின்ன செய்தி சொல்கிறேன் தாலி கட்டிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னவர் பெரியார் தான் எதுக்கான அவர் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டார் இந்த பயிலுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல்ல ஏதாவது அடையாளம் இருக்கா அவனுக்கு அடையாளம் இருக்கக்கூடாதுங்களில் தான் நம்ம கவனமாக இருக்கும் அப்புறம் ஏன் பெண்ணுக்கு மட்டும் கழுத்துலேருந்து கால் வரைக்கும் இந்த அடையாளம் வச்சுருக்கேன்னு கேட்டார் அடையா தாலி கட்ட வேண்டாம் கட்டிக்காதீங்கன்னு பெண்களை பார்த்து சொன்ன பெரியார் தான் குத்தூசி குருசாமி திருமணத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் குருசாமிகிட்ட சொன்னார் நீ தாலியை கட்டுன்னார் அவருக்கு புரியல ஏன் தாலி கட்ட சொல்கிறாரு ஏன்னா அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட அந்த அம்மா குஞ்சிதம் இருக்காங்கல்ல இந்த இரண்டு பேர் செய்திகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் குஞ்சிதம் குருசாமி காந்தம் சுந்தரவடிவேல் நேத்து சுந்தரவடிவேல்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய துணைவியார் பேர் காந்தம் காந்தம் அம்மையார் குருசாமி துணைவியார் பேர் குஞ்சிதம்மா அவங்க ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சி இதில் காதல் திருமணம் என்ன பெரிய சிக்கல்னா இந்த சுந்தரவடி வேலையாவும் குத்தூசி குருசாமியும் ரெண்டு பேரும் இந்த ஜாதிய சமூகங்கனால நான் ஜாதி சொல்லி சொல்கிறேன் முதலியார் சமூகம் முதலியார்லேயும் தவனுங்க ஆர்க்காட்டு முதலியார் நீங்கள் இந்த ஜாதி ஒரே பேரை வச்சுட்டு ஒன்றும் நினச்சிடாதீங்க ஒவ்வொரு ஜாதிக்குள்ளேயும் நூற்றம்பது பிரான்ச் வச்சுக்கிறானுங்க இவன் அவனோட சம்மந்தம் பண்ண மாட்டான் நீங்கள் முக்குலத்தோடு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறான் அகமுடையார் வீட்டு பெண்ணை கள்ளர் வீட்டு கூட பார்த்தலாம் சும்மா ஓட்டுக்கு பேசுவானுங்க நீ ஒன்றா நின்று ஜாதினா முப்பத்தி ரெண்டு செட்டியார் இருக்குது முப்பத்தி ஏழு தேவர் இருக்குது எல்லாம் கொண்ட மண்டல தேவர் அந்த தேவர் இந்த தேவர் எனவே இந்த ஜாதியில் அவங்க வந்து இசை வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க இன்னும் சொன்னால் நம்ம தலைவர் கலைஞர் அதே சமூகத்தை சார்ந்தவங்க இசை வேளாளர் சமூகத்தில் பெண்கள் தாலி கட்டி கொள்ள கூடாது பாருங்கள் ஒரே சமூகத்தில் ரெண்டு சட்டம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஏன்னா அவங்க பொட்டு கட்டி விடப்படுகிறவர்கள்னு பேர் எல்லோருக்கும் பொதுவான பெண்கள் அவங்க ஒருவனுக்காக தாலி கட்டிக்க கூடாது ஐயா சொன்னார் குருசாமிகிட்ட குஞ்சிதம் கழுத்தில் தாலி கட்டுனார் தாலி கட்டு என்று சொல்ல இடத்தில் வேண்டாம் என்று சொன்னவர் தான் எங்கே கூடாதுன்னு நானும் கட்டுறா இதில் அந்த உரிமை இல்லையா அந்த பெண்ணுக்குன்னு கேட்டேன் இது வெறும் அறிவு சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல உரிமை போராட்டம் எனக்கு என் அனுபவத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் நான் சுவிட்சர்லாந்து போயிருந்தேன் அப்போ நான் கூட்டங்களில் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இதை இதை நம்ம தோழர்கள்கிட்ட பேசுகிறக்காக சொன்னேன் சுவிட்சர்லாந்தில் அந்த பையன் வந்து ஈழத்து பையன் அந்த பொண்ணு ஜெர்மனி மொழி வேறு நாடு வேறு அந்த பொண்ணு அரகுறையாக தமிழ் பேசுது இவன் அரகுறையாக டொச்சு பேசுகிறான் ரெண்டு பேரும் காதல் திருமணம் ஒரு எப்படி காதல் வந்துன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க சுவிட்சர்லாந்தில் ஆச்சு இந்த பையன் என்ன கேட்டான் இது உண்மையான நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கல்யாணம் நான் வெள்ளி புறப்படுறேன் ஐயா உங்கள் தலைமையில் திருமணம் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஞாயிறு வரைக்கும் இருந்துட்டு போங்கன்னா ஃப்ளைட்டு கிடைக்கணுமாப்பா என்ன கிடச்சிது இருந்தேன் இப்போ அந்த பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டான் இது உண்மையாக நடந்த செய்தி நம்ம திருமணத்தில் தாலி கட்டிக்கலாம்லன்னு கேட்டான் அந்த பொண்ணு திருப்பி என்ன கேட்டுச்சுன்னா தாலினா என்னன்னு கேட்டு அது ஜெர்மனியில் பிறந்த பொண்ணு அதுக்கு என்ன தெரியும் தாலினா தாலினா என்னன்னு அவனுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இட்ஸ் நத்திங் பட் அ கோல்டு செயின்னு சொன்னான் ஒரு தங்கச்சங்கிலின்னா அதுக்கு என்ன பார்த்துக்கலாம் அடுத்த நாள் ரெண்டு பேரும் நகை வாங் அங்கே சுவிட்சர்லாந்தில் நகை கடை வச்சுருக்கவனே நம்மளு தான் சுவிட்சர்லாந்தில் எந்த பொம்பளை நகை போட்டு போகுது அவங்களுக்கு அந்த பெண்களை கேட்பாங்க இது என்னத்துக்கு அதை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு கேட்பானுங்க வச்சுருந்த பூரா ஈழத்தமிழர்களும் நம்ம ஆளுங்களும் தான் நகை கடை வச்சுருந்தான் அந்த நகை கடைக்கு போனாங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு தாலி வாங்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு அப் அப்படியே நடந்ததுங்க பொய்யில் ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட சொன்ன செய்தி இந்த பொண்ணு கூப்பிட்டு இந்த பாருங்கள் இது நல்லா இருக்கான்னு கேட்டுச்சு பார்த்தான் நல்லா இருந்தது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி செயின் கவனிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு செயின் எடுத்தது அந்த பொண்ணு எதுக்கு ரெண்டுன்னு கேட்டார் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க தங்க சங்கிலி போட்டுக்கணும் இல்லை அது உனக்கு மட்டும் அப்போ உனக்குன்னு கேட்டு இல்லை பெண்களுக்கு மட்டும்
என்ன என்ன கிறுக்குன்னு நினைக்கிறியான்னு கேட்டேன் மோதிரம் மாற்றிக்கிட்டா ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்கிறோம்ல மாலை மாற்றிக்கிட்டா ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்கிறோம்ல தாலி மாற்றிக்கிட்டா ரெண்டு பேரும் மாற்றிக்கலாம் வேலையை பாடுறாண்டுச்சு இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு சொன்னே பெரியார் படிக்காத பெரியார் பொண்ணு பெரியார் பேச்சு கேட்காத பெரிய வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக்கு இரண்டு பேருக்கும் சமமாக நடக்கும் ஏன் அது பெண்ணுக்கு மட்டும் தாலி கேட்டுறேன் இந்த தாட்டு பாருங்க இது ஒரு பொதுவான சமத்துவ சிந்தனை இதற்கு நாம் இந்த மண்ணில் போராட வேண்டியிருந்தது ஏன் சுவிட்சர்லாந்து ஜெர்மனியில் போராட வேண்டியது இல்லை அப்படி அங்கே பழக்கமே இல்லை நீங்கள் அப்படி அங்கெல்லாம் சொல்லவே முடியாது நீங்கள் பெண்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் அடக்கம் கொடுக்கும் அதை சொல்ல நீ யாருன்னு கேட்பாங்க அந்த வேலையே நடக்காது எனவே இந்த பெண்களுக்கான விழிப்புணர்ச்சி ஒரு சாதி அடிப்படை ஈ சாதி அடிப்படையிலையும் ஏற்றத்தாழ்வு ஏன் வெளிநாட்டில் இல்லை சாதி கிடையாதுங்க உண்மையாகவே கிடையாது நீங்கள் யாராவது நீங்கள் போய் கனடாவில் போய் நீங்கள் என்ன ஜாதி முதலி யாராக செட்டியாரான்னு கேளுங்க அவனுக்கு இந்த கேள்வியே புரியாது இல்லை ஜாதினா என்னன்னு கேட்பான் ஜாதி கிடையாது ஜாதி உலகத்திலேயே எங்கே இருக்குது இந்தியாவிலும் இந்தியாவாக இருந்த நாடுகளிலும் இந்தியர்கள் குடியேறிய நாடுகளிலும் இருக்குது மலேசியாவில் இருக்குது நம்மால் போயிருக்கான் இலங்கையில் இருக்குது இந்தியாவாக இருந்துச்சு நம்மால் பண்ண வேலை தான் இங்கே தான் இவன் இவன் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் எடுத்து போகிறது இல்லைங்க ஜாதியும் தூக்கிட்டு போகிறோம் அத்தனை பேரும் மறக்காமல் பாஸ்போர்ட்டை விட்டு போகாமல் போவான் ஜாதி விட்டு போக மாட்டான் எல்லா ஊர்லேயும் ஜாதி சங்கம் வச்சுருக்கான் அத்தனை ஊர்லேயும் ஜாதி அப்போ அங்கே இருக்கவங்களே கேட்குறான் இது ஏன் இப்படி உங்கள் ஆளுங்க ஸ்மால் செக்ஸ்ன்னு கேட்குறான் சின்ன சின்ன குரூப்பாக பிரிகிறாங்களே எதுக்குன்னு கேட்குறான் எனவே இது எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து போராடிய அடிப்படையான இப்போ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சுயமரியாதையே நம் கொள்கை சுருக்கமாக சொன்னால் யாரும் யாரை விடவும் எந்த காரணத்தாலும் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லை ஜாதியால் பால் காரணத்தால் மொழி காரணத்தால் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லை அப்படியானால் அத்தனை பேரும் சமமா இல்லை அது சாத்தியமே இல்லை நீங்கள் நடைமுறையில் எல்லோரும் சமமாக இருக்கவே முடியாது உங்கள் உயரம் வேறு இவர் உயரம் வேறு அவர் கலர் வேறு உங்கள் கலர் வேறு இவர் படிப்பு வேறு இவர் படிப்பு வேறு சமமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா சமத்துவம் என்று எதை நாம் சொல்கிறோம் எல்லோரையும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது சமத்துவம் நீ எல்லாருக்கும் கல்வி கதவை திறந்து வை படிக்கிறோம் படிக்கிற நீ பள்ளிக்கூடத்தை மூடாதேன்ற நீ மட்டும்தான் நாலு பேர் படிக்கலாம் இந்த ஆறு பேர் படிக்கூடாதுன்ட்டு இவனுங்க படிக்காதுட்டே யாரா படிக்கூடாதுன்னா படிக்க விடாமல் தடுத்து விட்டு படிக்காதவன்னு சொல்லியே அது என்ன நியாயம் எனவே நேற்று நாம் ஒரு இருபது பேர் இந்த வேட்டையன் படம் பார்த்தோம் இன்னி காலில் அந்த இயக்குனர் சோடையும் பேசிட்டேன் கண்டிப்பாக அந்த வேட்டையன் படத்தை பாருங்கள் அதில் என்ன திடீர்னு ஒரு பேரவையிலேருந்து ஒரு சினிமா விளம்பரம் மாதிரியான்னு கேட்டு நம் கொள்கையை தான் அது சொல்லுகிறது கல்வியும் சட்டமும் எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஒற்றை வரியில் அந்த படம் சொல்கிற செய்தி விட தான் எல்லாருக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை தர இதை கொண்டு வந்தவன் பேர் என்னங்க மெக்காலே ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய பெயர் மெக்காலி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து அது நடைமுறைக்கு வந்தது அப்போது இன்னொரு பெயரையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நம்ம பெரியார் பெயரை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அண்ணா பெயரை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதுபோல் இந்த மண்ணுக்கு நன்மை செய்தவர்கள் எல்லோருடைய பேரையும் நம்ம மர குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பேராவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அதில் லார்டு பெயிண்டிங்கும் மெக்காலையும் வருவாங்க பெயிண்டிங் தான் ஆளுநர் பெயிண்டிங்குடைய காலத்தில் தான் மெக்காலே அதை கொண்டு வந்தார் அதே மாதிரி நீங்கள் கம்பம் பகுதிக்கு போங்க அங்கே பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சுருப்பாங்க தெரியுங்களா பெண்ணி குக்குன்னு பேர் வச்சுருப்பான் அது யார்ரா பெண்ணி குக்குன்னா அது அது தெரியலன்னா நம்ம நன்றி கட்டவான் அர்த்தம் வை பெரிய பெரியாருங்கிறது முல்லையாறு பெரியாறு ரெண்டும் சேர்ந்து ஓடி வருது அதனுடைய இது தான் வைகை ஒரு கட்டத்தில் அந்த தண்ணி பூரா கடலில் போய் கலக்குது அதை தடுத்து அணை கட்டி தண்ணியை இந்த பக்கம் கொண்டு வர்றது வைகையில் தொடங்கி காரைக்குடி பக்கத்தில் திருப்பத்தூரில் போய் முடியுது அந்த அணை அது இல்லையானால் அந்த பகுதியே வெறும் காய்ந்து போன நிலம் கம்பம் உத்தமப்பாடையம் தேனி செழிப்பாக இருப்பதற்கு காரணம் வைகை ஆறு வைகை ஆறு பெரியாறுலேருந்து வருது அது பூரா கடலில் கலக்குது அதை தடுத்து வெள்ளக்காரன் ஒரு அணை கட்டினான் அந்த அணையை இடையில் வந்த வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு போயிடுச்சு அதற்கு பிறகு அப்போ இன்ஜினியராக இருந்தவன் தான் பெண்ணி குக்கு பெண்ணி குக்கு என்ன செய்தார்னா அரசாங்கத்தை மறுபடி கட்டுவதற்கு பணம் கேட்டாங்க இப்போ மறுபடி முடியாதுன்றான் இந்த ஆடு தன்னுடைய சொந்த பிறந்த ஊரான நாடு அயர்லாந்து அயர்லாந்துக்கு போயிட்டு 
தன்னோட சொத்தை வித்துட்டு பணத்தை கொண்டு வந்து அணை கட்டின மனுஷனை மறக்கலாமா நான் தான் சொல்லுவேன் அந்த வைகை ஆற்றில் நாம் அள்ளி குடிக்கிற ஒவ்வொரு கை தண்ணீரிலும் பெண்ணிக்குக்கு முகம் தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு நன்றி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கே பிள்ளைங்களுக்கு பேரே பெண்ணிக்குக்குன்னு வச்சுருப்பான் அது மாதிரி கல்வி கதவின் க கூடத்தின் கதவுகளை திறந்து விட்டவன் பேர் மெக்காலே அவன் தான் எல்லோரும் படிக்கணும் எல்லாேருக்கும் ஒரே படிப்புன்னு சொன்னான் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த பயல் மெக்காலையை திட்டுறதுக்கு அதான் காரணம் எல்லாேருக்கும் படிக்க தான் தரல நான் தான் சொன்னேன் இப்போ காலையில் கூட பேசிட்டு போது சொன்னேன் சென்னையில் கொஞ்சம் பேர் ரொம்ப ம சோர்வாக இருக்கான் சோகமாக இருக்கான் ஏன்டான்னு கேட்டால் இந்த மழை பெஞ்சது பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி நிற்கும்னு பார்த்தா நிற்கலை இந்த சாம்சங் ஊழியர்கள் போராட்டம் நிற்காதுன்னு நினச்சா நின்றுச்சு இந்த ரெண்டும் அங்கே ரொம்ப பேர் சோகமாக திடுறாங்க ஏன்னா இதை வச்சு இன்னும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அரசியலை ஓட்டிடலான்னு பார்த்தாங்க அந்த தண்ணீரை வந்து இந்த அரசு வந்து அவ்வளவு விரைந்து செயல்பட்டது அது ஒரு பக்கம் எதற்காகனா நல்லது நடந்தால் சில பேர் ரொம்ப சங்கடப்படுவான் அது மாதிரி மெக்காலே செய்த நன்மைக்காக இன்றைக்கி வரைக்கும் இவனுங்க சிரமப்பட்டுட்டுருக்கானுங்க இந்த செய்திகளை விரிவாக படியுங்கள் நான் சும்மா தொடக்கி வைக்கிறேன் முதல்ல குறிப்பாக அருள் ஜோதிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கைதட்டலால் நாம் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு இத்தனை பேர் ஒவ்வொருத்தராக சேர்த்தார் பெரிய சாதாரண விஷயம் அல்ல அது ஏன்னா நம்ம இயக்கத்துக்கெல்லாம் ஆள் சேர்க்கறது அவருடைய எளிதில்லை நீங்கள் இங்கேருந்து பழனிக்கு காமெடி எடுத்து போகிறோன்னா இடம் கிடைக்காமல் ஆள் வந்து சேர்ந்துடுவோம் ஏன்னு கேட்டால் அதில் புண்ணியம் இருக்கிறதுன்னு மக்கள் நம்புகிறான் இங்கே வந்து மக்களுக்கு வேலை செஞ்சால் கஷ்டம்தான் இருக்குது ஒரு புண்ணியமும் இல்லை எனவே தன்னலம் இல்லாமல் நீங்கள் வேலை செய்ய வந்திருக்கீங்கிறது ரொம்ப பெரிய பணி இப்போ என்ன முக்கியம்னா எப்படி வேலை செய்வது வேலை செய்ய வந்துட்டோம் இந்த கொள்கைகளை புரிஞ்சுக்கிறோன்னே வைங்க இன்னும் படிக்க 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 தான் அது புரியும் உடனே புரிஞ்சிடாது எப்படி வேலை செய்வதுன்னு ஒன்று இருக்குது அது பெரிய கேள்வி வேலை செய்வதற்கு பல தடங்கள் இருக்கின்றன முதல் வேலை செய்கிற இடம் களப்பணி தான் ஃபீல்டு ஒர்க்குன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவேன் நான் இந்த சுயமரியாதை என்று சொன்ன சொல்லை கூட நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் அது வந்து ஒரு மேஜிக்கல் வேர்டுன்னு சொல்லணும் அதை யாக்ஷேர் அப்சர்வருங்கிற புத்தகத்தில் காட்வெல்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் என்னுடைய புத்தகத்தின் முன்னுரையில் நான் அதை தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் சில நேரங்களில் ஒரு சில சொற்கெடுக்குள் ஒரு நூற்றாண்டின் வரலாறு சுருண்டு கிடக்கும்னா ஒரு சொல்லுக்குள்ளே அவ்வளவு வரலாற்று செய்திகள் இருக்குது இங்கே நிறைய தேடி படியுங்கள் ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் எல்லாருக்குமான ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் மொபைல்லையே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டின்னு போட்டிங்கன்னா மொத்த புத்தகங்களும் டவுன்லோட் பண்ணலாம் படியுங்கள் படிப்புகள்லாம் ஒரு எல்லையே கிடையாது படித்தெல்லாம் முடிக்கவும் முடியாது படிங்க எது தேவையோ எந்த நேரத்தில் தேவையோ படிங்க ஒன்று இப்போ செயல்படுவது எப்படி செயல்பாடுங்கிறது அடித்தளத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது களப்பணி தான் இந்த களப்பணிங்கிறது இறங்கி வேலை செய்வது இப்போ இன்றைக்கி இந்த இடம்னா எனக்கு என்னை கேட்டிருந்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு கேட்டிருந்தீங்கன்னா இது போதும்னு இருப்பேன் அதெல்லாம் மேடையெல்லாம் வேணாம் இது போதும் அப்படின்னு இருப்பேன் ஆனால் நான் இரவு என்னோடு இருந்தவங்க நான் காலையில் வந்து பார்த்தா இங்கே பெரிய போர்டு கொடி எல்லாம் ஓ ராத்திரிலாம் பிள்ளைங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது இந்த அர்ப்பணிப்பு தான் நமக்கான முதல் பணி முதல் பணி அர்ப்பணிப்பு தான் ஒரு ஈடுபாடு நான் சொல்லிடலாம் அவங்க செய்யலாம் இந்த இவர் சொன்னார் பாருங்கள் நம்ம வைரமுத்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் யூஎஸ்பின்னு ஒன்று இருக்குன்னார் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு பொருளை விற்கணும்னா அவன்கிட்ட அதாவது முழுக்க முடிகொட்டி போய் தலையில் முடியே இல்லாதவன்கிட்ட கூட புச்சாலி சீப்பை விற்றுட்டு வந்துடுவான் நீ அவன்கிட்ட போய் சீப்பை விற்கிறதுங்கிறது பாருங்கள் ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் கடல் மணலை கூட நம்ம ஊரில் விற்றலாம் நீங்கள் நான் வெறுமனை கடற்கரை மணல் நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்க போதும் இதில் பிளாஸ்டிக் பையில் ஒரு இது இதை நீங்கள் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்தில் உங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் வந்து கொட்டும்னு சொல்லுங்க மணல் தான் கொட்டும் ஆனால் நம்மளால் நம்புவோம் இந்த அக்ஷய திருத்தையில் என்னத்துக்கு அக்ஷய திருத்தையில் நகை வாங்கினால் நல்லது யாருக்கு நல்லது கடைக்காரனுக்கு நல்லது நமக்கு என்ன நல்லது கடைக்காரனுக்கு நல்லது ஆனால் நீ விக்கி தான் இல்லையா எவ்வளோ பேர் லைனில் நீங்கள் ஒரு கிராமாவது வாங்கிட்டு வந்து என்னடா பண்ண போகிற வாங்கிட்டு வந்து அதை வாங்க போய் கூட்டத்தில் இவன் கையில் போட்டுருக்க நாயை தொலைச்சிடுவான் வித்துடலாம் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு சொன்னார் இப்போதைக்கு நம்முடைய அமைப்புக்கு என் பேரை சொல்லி சொன்னார் தலைவர் தான் 
அது நான் தன்னடக்கம் காரணமாக இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இதுவே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடாது சுயமரியாதை என்பது எப்போது யூனிக் செல்லிங் பாயிண்டாக மாறுகிறதோ அப்போ தான் நம்ம இயக்கம் வெற்றி பெறும் இது எனக்கு தான் நல்லது எப்படி அக்ஷய திருதையில் நகை வாங்கினா கடைக்காரனுக்கு நல்லதோ அப்படி யூஎஸ்பியாக நான் இருப்பது எனக்கு தான் நல்லது இந்த கோட்பாட்டை கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்கன்னா யார் வேணாலும் ஏன்னு கேட்டால் இது ரொம்ப இயற்கையான ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் எத்தனை வருஷம் நான் இருப்பேன் ஒரு மனித வாழ்க்கை எவ்வளவு வருஷம் இருக்க முடியும் அதிகபட்சம் நூறு அப்படி கணக்கு பார்த்தா கூட இன்னும் முப்பத்தி ஏழு தான் இருக்கு இருபத்தி ஏழு தான் இருக்கு அது அல்ல நான் எந்த மனிதனும் நிலையற்றவன் கொள்கை நிலையானது அது அவ்வளவுதான் யூஎஸ்பி வந்து எண்ணிக்கும் நிற்கும் சுயமரியாத எண்ணிக்கை நிற்கும் அதை தொடக்கி வச்சிருக்கணும் இந்த தமிழ்நாட்டின் அளவில் அது நானா இருக்கலாம் அது தென்காசியில் அருள்ஜோதியா இருக்கலாம் ஆனா அருள்ஜோதியை மட்டும் நம்பி இருக்கு இயக்கம் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது ரூஃபஸ் வரணும் எட்வின் வரணும் மேலே எடுத்துகிட்டு போவோம் நாம் நம்ம இயக்கத்துக்கான அறிமுகத்தை வைரமுத்து ரொம்ப சரியாக சொன்னார் நாம் ஒரு பெரிய ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க நம்ம இயக்கத்தில் வந்து சேர்ந்துருக்கவங்க இது ஒரு பெரிய வெகு மக்கள் இயக்கம் இல்லை புரட்சிகர இயக்கமும் இல்லை ரெண்டும் இல்லை இது ஒரு மாஸ் மூமெண்ட்டும் இல்லை ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா இது என்ன கருத்தை பரப்புகிற மக்களுக்கு வேலை செய்கிற இயக்கம் இதனுடைய அளவு ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் எனக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்கலாம் பிரச்சனை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வேலையை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பல மாதிரியாக பகிர்ந்துருக்கிறோம் திராவிட பள்ளி கருஞ்சட்டை பதிப்பு ஒரு பக்கம் புத்தகம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு தெரியாது இப்போ அடுத்து என்ன புத்தகம் வர போகுது எனக்கு தெரியாது அந்த பதிப்புகத்தினுடைய உரிமை யார் பொறுப்பாளர் ராஜனை கேட்டால் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது கடைசியாக ஒரு அப்ரூவலுக்கு என்கிட்ட வரும் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நான் எல்லாவற்றிலையும் நான் உண்மையாகவே தலையிடுவதில்லை எதற்காக நான் இவர் சொன்ன யூஎஸ்பியை நான் மாற்றிடணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு இடத்துல வைத்து கொள்ளுவது எனக்குத்தான் நல்லது இயக்கத்துக்கு நல்லது இல்லை அதை பரவலாக அந்த பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் அதை எப்படி கொண்டு போவது அங்கே ராஜன் புத்தகத்தை கொண்டு வரலாம் புத்தகத்தை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது திராவிட பள்ளி உமாபதி நடத்தலாம் அந்த திரா திராவிட பள்ளி கருத்துக்களை யாரும் சேர்க்கறது இப்போ நீங்கள் செய்ததில் இயக்க வளர்ச்சிக்கான ஒரு பெரிய காரியத்தை நீங்கள் இந்த அரங்கத்தில் செஞ்சுருக்கிறீங்க திராவிட முழக்கத்துக்கான எழுபத்தைந்து ஆண்டு கட்டணம் உட்கார்ந்த இடத்துல எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு அவன் வேண்டாம்னாலும் ஒன்றாந்தேதி போய் அவன் வரும் விடுங்க அவன் வீட்டில் படிக்கலைனாலும் அங்கே கிடைக்கும் எப்போ எடுத்து பார்த்து இது என்ன மோனப்படும் நம்ம தொடங்கும் போது நம்மிடம் இருந்த ஆண்டு கட்டணம் ஏறத்தாழ ஆயிரம் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு தாண்டி இருக்கும் யாரால் என்றால் உங்களால் நானே போய் ஒருத்தட்டி இந்த ஒரு ஊர்லேயும் நீங்கள் ஐம்பது நூறும் ஆண்டு கட்டணம் வாங்கும்போது ஆவடியில் மூர்த்தின்னு ஒரு தோடர் நான் ஒரு நூறு ஆண்டு கட்டணம் வாங்கி தரேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷனார் என்னென்ன நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசணும்னார் சரின்னார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு கட்டணம் நூற்றி ஐம்பது அது நூறு அவர் கொடுத்தாரு ஐம்பது அந்த மேடையில் வந்திருந்த ஆவடி நாசர் அவர் என் பொறுப்பில் ஒரு ஐம்பது கட்டணம் தருவார் அதுக்கு இப்போ அந்த முகவரி போடானே கொடுத்துருங்க ரொம்ப பேர் பணத்தை கொடுத்துருவாங்க முகவரி வாங்குறதுக்குள்ள பெரும்பாடாக இருக்கும் எனவே அப்படி போகிற போது என்ன ஆகிறதுன்னா எல்லாவற்றையும் நாம் பேசி கொண்டு இருக்க முடியாது அவன் வீட்டுக்கு ஒன்றாம் தேதி பத்திரிக்க போவோம் களப்பணிங்கிறது இது தான் நீங்கள் ஆட்களை சேருங்கள் நான் ஒரு நம்பிக்கையாகவே இருக்கிறேன் தென்காசி பொறுத்தளவு நம்ம வைரமுத்து தான் இந்த மண்டல துணை பொது செயலாளர் வேலை செய்வார் அடுத்த முறை நான் வருகிற போது உறுப்பினர்களாக மட்டும் நூறு பேராக இருக்கணும் ஒரு நூறு கரும்பு சட்டம் இருக்கணும் அதுதான் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி உங்களால் முடியும் நம்மால் முடியுங்க நம்ம தொடர்ந்து வேலை செய்கிறதுல நம்மகிட்ட இருக்கிற குணமே என்னென்னா வேலை செய்வோம் தொடர்ந்து செய்ய மாட்டோம் அதற்காகத்தான் இந்த முயல் ஆமை கதையே சொல்லப்பட்டது அடிப்படையில் அது தப்புன்னு வைங்க முயலுக்கும் ஆமைக்கும் போட்டி வைத்தால் யா முயலுக்கு ஆமைக்கும் வைக்கக்கூடாதுடா ரெண்டு முயலுக்கு போட்டி வை அல்லது ரெண்டு ஆமைக்கு போட்டி வை இது வேறு அது வேறு அதுக்கு அது முயலை அது சொன்னதே இதற்காக என்றால் நீ எவ்வளவு விரைவாக செயல்பட்டாலும் அப்பப்போ நின்றுட்டின்னா பயன் இல்லை முயல் ஆமைக்குள்ளே இருக்கிற செய்தி அது தான் ஆமை மெதுவாக தான் நடக்கும் தொடர்ந்து நடக்கும் நாமே என்ன எழுதி வச்சுருக்கிறோம் இயன்றதை செய்வோம் இடைவிடாமல் செய்வோம் அப்பப்போ இந்த ஆளிடையெல்லாம் விடக்கூடாது நீங்கள் அப்படி தொடர்ச்சியாக உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது எதுக்காகனா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவன்ட்டேருந்து அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போக முடில சேரணும் இது ஒவ்வொருத்தரையாக போய் பார்த்து செய்ய முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் 
எடுத்து பேச்சு இன்றைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்னென்னா இங்கே வந்திருக்கிறவர்களில் கூட திராவிடம் நூறு நம்முடைய யூடியூபருக்கு பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மொபைலில் இப்போ சுபாஷ் கான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மொபைலில் லேட்டான பரவாயில்ல நமக்கு இந்த கூட்டமே பொது கூட்டம் இல்லை மொபைலில் ஆன் பண்ணுங்க யூடியூபுக்கு போங்க யூடியூபில் திராவிடம் டிஆர்ஏ விஐடிஏஎம் நூறுன்னு போடுங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இந்த முதல்ல ஒரு கட்டத்தில் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதை புரிய வைக்கிறதே பெரும்பாடாக இருந்துச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா கேட்பாங்க இவ்வளோ இருக்க அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லைடா தொட்டால் போதும் அவ்வளவு தான் நீ அதை தொட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு மணி இருக்கிறது அது ஒன்றும் இல்லை அது வந்தால் அவங்கள்ட்ட வந்துருச்சுன்னு சொல்லி இது பண்ணுறதுக்காக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எண்ணிக்கையை ரெண்டே வேலை தாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும்னா அவ்வளவு பேச்சையும் ஷேர் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணிடும் ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பணி அது அதுதான் மல்டிப்புள் ஆகி போயிட்டே இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை அதை ஒரு வேலையாக செய்யுங்கள் முந்தியெல்லாம் போய் ஆளை நேரம் பார்க்கணும் நேர போய் ஒரு வேலையாக அதனை செய்யுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த பகிர்தலும் பரப்புதலும் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ கொண்டாந்து ஒரு புத்தகம் கொடுத்தாங்க கற்போம் பெரியாரியம்னு ஆசிரியர் எழுதின புத்தகம் அது பற்றி ஒரு முக்கியமான செய்தி சென்ற ஆண்டு அந்த புத்தகம் கொரிய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு சவுத் கொரியா தென்கொரியாவில் இருக்கிற ஒருவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்து அந்த புத்தகம் கற்போம் பெரியாரியம்ங்கிற அந்த புத்தகம் ஏன்னா என் மூலமாக தான் வந்தது அவர் சவுத் கொரியாவில் இருக்கார் அவர் கொரிய மொழியில் ஐந்து பட்டங்கள் வாங்கியிருக்கார் அவர் இதை கொரிய மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொரியா பூரா கொண்டு போயிருக்கார் அங்கே இருக்கிற ஒரு கொரியாவில் பரப்புறாருனா இங்கே நம்ம தென்காசியிலேயாவது பரப்பணும் இல்லையா அதனால் அந்த வேலையை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் இப்படி வச்சுங்க நம்ம வேலைகளில் அடிப்படையாக இப்போ ஒரு பள்ளி மா கல்வி உதவி திட்டம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அது ரொம்ப ஒரு ஆண்டுக்கு ஐந்து பேர் பெரும்பால் ரெண்டு நிபந்தனை ஒன்று ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட மாணவராக இரு சமூகத்துலேருந்து வந்திருக்கணும் ஏழையாக இருக்கணும் நாம் இப்போ இருபத்தி ஏழு பேர் படிக்கிறாங்க அதில் இரண்டு பேரோட அப்பா பாதாள சாக்கடையில் இறங்கும்போது கேஸ் தாக்கி இறந்து போனவங்க இருபத்தி ஏழு பேரில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறோம் யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறோம் புத்தகம் வாங்கி கொடுக்குறோம் இருபத்தி ஏழு பேரில் இப்போது ஒரு பொண்ணு எம்பிபிஎஸுக்கு போய் சேர்ந்து அது ஒரு பெரிய செய்தி நம்ம கல்வி உதவி திட்டத்தில் நான் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை போவேன் அந்த பிள்ளைங்க எல்லாரையும் உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருந்துட்டு இது ஒரு திட்டம் ஆனால் நாம் நேரடியாக செய்யக்கூடியது திராவிடம் நூறு ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாடம் உங்கள் கைகளில் வருவது நம்ம பேசணும் இன்றைக்கி இப்போ பேசுகிறோம்ல நாளைக்கு வந்துடும் நாளைக்கு நாள் இன்றைக்கி மாலை பொதுக்கூட்டம் வந்துடும் சில நேரங்களில் நாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் போகும் நினப்போம் ஐநூறு பேர் தான் பார்ப்போம் சில நேரங்களில் இது பார்ப்பான் தெரியல போடுங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் வரும் சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் நல்லது இப்போ பல்கலைக்கழகத்தில் நான் ஒரு கேள்வி பதில் சொன்னேன் நீங்கள் திராவிடம் நூறில் இருக்குது ஹிந்தி படித்தால் என்ன த மாணவர்கள் என்ன வேணாலும் கேட்கலாங்க கடுமையான கேள்வி தான் கேட்டாங்க நீங்கள் கடவுளே இல்லைங்கிறீங்க சிலை இருக்கக்கூடாதுங்கிறீங்க அப்புறம் ஏன் பெரியா இருக்குது அண்ணா கலைஞருக்கெல்லாம் சிலை வைக்கிறீங்கன்னு ஒரு மாணவர் கேட்டார் உண்மைதாப்பா நம்ம சிலை வைக்கிறோம் சிலை வந்து வழிபடுவதற்காக வைக்கல அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிகாட்டுவதற்காக வைக்கிறோம் இப்படி அந்த கேள்வி பதில்கள் எல்லாமே ஜாதி இல்லைங்கிறீங்க பிறகு ஏன் ஜாதி சர்டிஃபிகேட் கேட்குறீங்கன்னு ஒரு இந்த கேள்விலாம் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஜாதி ஒழிப்பதற்கு தான் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் உங்களுக்கு என்ன நோயின்னு கேட்குறாரு என்னடா நோயை ஒழிப்பாலாம் நோய் என்னன்னு கேட்குறாரு நோய் தெரிஞ்சால் தானே ஒழிக்க முடியாது இப்படி அந்த கேள்வி பதில் போட்டோம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு நெருங்குது எனவே எதற்கு சொல்கிறேன்னா எப்படி ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் பார்க்குறவங்க ஷேர் பண்ணதுனால தான் அந்த வேலையை செய்ய ஒன்று நான் இப்படி முடிச்சிட்றேன் திராவிடம் நூறு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் திரா நம்ம தோழர்கள் சொன்னால் திராவிடம் நூறு பார்க்கணும் அதில் வந்திருப்பதில் எது உங்களுக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கிறதோ அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒன்று திராவிட முழக்கத்துக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆண்டு கட்டணம் வாங்கி கொடுங்க ரெண்டு 
கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தில் வந்திருக்கிற புத்தகங்களில் தொடர்ந்து வருது இந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஐந்து புத்தகங்களை கொண்டு வரணும் ஐந்து புத்தகங்கள்னா எப்பவும் எழுதின புத்தகங்களையும் திருப்பி மறுபதிப்பு கொண்டு வரோம் புதிய புத்தகங்களும் வருது ஐந்து புத்தகங்கள் இருபத்தி ஏழு வருது திராவிடம் நூறு திராவிட முழக்கம் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தினுடைய புத்தகங்கள் திராவிட பள்ளி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் இந்த மூன்று இதில் தினந்தோறும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது திராவிடம் நூறு தினந்தோறும் அதில் என்ன வருதோ அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சதை ரெண்டாவது திராவிட முழக்கம் எப்போ வேணாலும் ஆண்டு கட்டணம் வெறும் நானூறுரூவா தான் மூன்றாவது கருஞ்சர் இது மூன்றையும் தொடர்ந்து செய்வது என்பது கருத்துக்களை பரப்புவது கருத்துக்களை உருவாக்குகிறவர்களாக நம்ம இப்போ ஆக போகிறோம் நாங்கள் சொல்லுவதை பரப்புவதற்காக மட்டுமல்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் சிந்திங்க என்னை விட அடுத்த தலைமுறை இன்னும் புதுசாக சிந்திக்கலாம் அதுதான் இயற்கை நான் வந்து என்னையே நம்பி கொண்டிருப்பதை விட ஜிந்தையும் சுபாஷ் கானையும் நம்பணும் அவங்க ரெண்டு பேர் வரட்டும் அடுத்த தலைமுறையில் வரட்டும் அதுதான் நமக்கு முக்கியமானது கருத்து உருவாக்கம் நான் இப்போ ஒரு கலைஞர் நூற்றாண்டுக்கு ஒரு போட்டி சமூக நீதி கண்காணிப்பில் வச்சோம் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா எப்படி மதிப்பெண் போடுறதுன்னு கேட்டாங்க இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த திருத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இளைஞரணி சார்பாக உதயநிதி நடத்தினா சொன்னேன் பதினேழாயிரம் பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க பேச்சு போட்டி நீ அவனுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ இந்த பேச்சு போட்டிக்காகவாவது கலைஞரை பார்த்தாகணும்ல அதுக்காகவாவது படிக்கணும் நாங்கள் நடத்துனதுலேயே ஆறாயிரம் பேர் கட்டுரை அனுப்பியிருக்காங்க அதில் என்ன கருத்து இருக்குது எப்படி மொழி நடை இருக்குது எப்படி வெளிப்பட்டு இருக்குது இதுக்கு மதிப்பெண் போடுவதை விட என்ன புதிய சிந்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புதிய சிந்தனை இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக மதிப்பெண் போடுங்கன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த தலைமுறை அதை எழுத்தாளர்களாக பேச்சாளர்களாக கலைஞர்களாக நாடக கலைஞர்களாக நடிகர்களாக நம்ம திராவிட இயக்கம் நாடகத்தில் தாங்க வளர்ந்துச்சு அதாவது நான் அந்த சேலத்தில் பேசும்போது ஒரு செய்தி சொல்லியிருப்பேன் எவ்வளவு நயமாக அண்ணா போன்றவர்கள் அந்த செஞ்சாங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காட்சி சொல்லி முடிச்சிட்றேன் கடவுள் இல்லைன்னு நேரம் சொல்கிறத விட அண்ணா என்ன பண்ணார் வேலைக்காரி நாடகம் நான் சொல்லுவது அவர் வீட்டில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் வந்து தில்லை நடராஜா பார்க்க போகணும்னு போயிருப்போம் ஒரு நாள் லீவ் கேட்டால் மூணு நாளைக்கு பண்ண வரும் ஏன்னா ஒரு நாள் லீவ் கேட்டால் மூணு இல்லை தில்லை நடராஜர் ஆடுகிற அந்த கூத்து என்னால் அந்த இடத்த விட்டு வர முடியல அப்படியா அவ்வளோ நல்லா இருக்கா எப்படி ஒன்றும் வந்து அப்படி கால் வச்சுட்டு அப்படி நடந்து அப்படி நிற்பான் அடடே நல்லா இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நில்லும்பார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நிற்பான் கால் எடுப்பான் இல்லை இல்லை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நீ மூணு நாள் பார்த்துருக்குற இன்னும் கொஞ்சம் அவன் சொல்லுவான் மூணு நாள் பா அது கல் நான் மனுஷம்மா அப்போது அவன் கேட்பார் ஓ அது கல்லா அப்படி அவ்வளோதான் அந்த சீனு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை அண்ணா சொல்லி இருந்தால் கடவுடைய கல்லுன்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்லலை அவன் போயிட்டு வந்தவன் ஒருத்தன் சொல்கிறான் அது சில அது கல் நிற்கும் நான் நிற்க முடியுமான்னு கேட்பான் இந்த எழுத்து நயம்தான் அண்ணாவை உலகத்திலேயே மற்ற எழுத்தாளர்கள்லாம் விட ரொம்ப மிக புத்திசாலித்தனமான நயமான எழுத்து அண்ணா பெரியார் வந்து நேரடியாக பொட்டில் அடித்த மாதிரி பேசுவார் அண்ணா மக்களை அரவணைத்து கொண்டு பேசுவார் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எழுத்தாளர்கள் பேச்சாளர்கள் நம்ம அமைப்புக்கு வரணும் நாடக கலைஞர்கள் வரணும் தொலைக்காட்சியில் பேசணும் மக்கள் யூடியூப் நீங்களே ஆரம்பிங்க ஆளுக்கு ஒரு யூடியூப் ஒரு செலவு இல்லை ஒரு கேமரா தானேயா ஒரு கேமரா வச்சுட்டு ஆரம்பிங்க பார்க்குற முதல்ல ஆறு பேர் பார்ப்பான் போயிட்டு போகுது அப்புறம் நூறு பேர் பார்ப்பான் நல்லது நன்றி